，够，你够看哩，啊，吃饭我爬山啦，腰神了。<笑>大家好，我是豆豆。我们现在来到的台北部，应该说是台湾历史悠久的一家饭店——圆山大饭店。圆山大饭店对于我们台湾人来说是一个非常不陌生的存在。可是说真的，你这辈子，你有几次会来到这里啊？而且是说，它跟我们的距离，真的是有那么一点的遥远啊。可是我们今天。哦，我们要跟各位一起来体验一下元山大饭店它所提供的自助餐吃到饱。哎，各位想不到吧？这种国门等级的饭店，它如今也开设了吃到饱。那等一下我们就一起进去体验一下它的吃到饱表现会是如何吧 ？Go！ 谢了各位，我现在已经就坐了，然后稍早我先去看他现场的环境了。哎，他真的就是跟我们现在一般可以在外面吃到的自助餐吃到饱，那规模啊，它的菜色啊，几乎都是一模一样。只不过我们今天来到这边，它的地点是最特别的，毕竟它也是有七十年历史的大饭店。看着这边的装潢，古色古香。如果今天我是个外宾来这边。也会觉得心情是很舒畅的，好不好？那我们就去拿点东西来吃吧。要，请给我多一份。谢谢。要，请给我这三个都一份。谢谢。谢谢
给我一份虾子，谢谢OK 啊，各位，我们已经拿完第一轮的料理回来了。一个五，咱今下里提杯坐下来，为了这一杯啦。哇！我们来看看这个国宴饭店的瓦莎比是什么样的品质吧。掉下场，我拉逼。哎，它这个生鱼片吃起来是蛮肥美的。哎呦。我觉得我们先吃点萝卜丝，再吃,吃看它的味道好了。嗯？我觉得它今天生鱼片的品质算是非常 OK 的呢。还有这个沙西米大魔王，这鲑鱼好油，它油香气非常非常的浓郁啊。那最后这个泥性的部分，它应该就。非常的中央餐厨它不像外面很多吃到饱，他们的白虾大多都是手动白虾，由外面做出来的味道跟餐厅自己煮出来的味道，整个吃起来就是不一样的。就是这种白虾，你不沾酱也很好吃啊。就是要这种新鲜口感，它的肉吃起来才是扎实的。
，结果这个海臭虫打开来，竟然空空无也。但是它的肉吃起来非常的肥。嗯。它虽然都帮我们把鳃啊有的没不能吃的都去掉了，可是怎么连蟹黄都不见了、啊？其实这个螃蟹身上，我这里看到一丝丝剩下的蟹黄没有被拿走而已，奇怪。嗯，我们再用这一杯金黄色敬你们呢。它这个煎虾子的奶油味非常非常的重啊，但是这种东西就是越不健康的东西，我越爱啊。来吧，各位，我们直接拿起来啃的啦。哦，嗯，哦，哦 ，My God！ 哦，各位啊，就是要这种绵密绵密的口感的。哦，超爽的啊！刚这备注吃起来非常非常的鲜呢，它鲜到我现在舌头还在颤抖哎。它虽然吃起来是鲜甜鲜甜的，但是经验程度就没有这么的高了。这就是我们很熟悉的多利鱼了。嗯。嗯。嗯。好像就差那么一点而已啊。虽然说这个牛排它吃起来是带有肉汁，但是它选的部位如果可以再多带一点脂肪的话，我觉得它就是一个完美的烤牛排了。
，我是觉得说它这个火腿排，它口味非常非常的重啊，我们应该不用再加酱就够了。还有他现场也有提供烤鸡跟烤鸭。这烤鸭的肉质吃起来十分软嫩呢，但可惜它缺少了一种烤鸭店会有的香味啊。还有这个水煮牛肉还有最后姜母鸭的部分呢？好了，可能是我们刚吃的这些料理啊，这房间都有专门的店在做这些东西啊，所以它吃起来真的就是非常的中规中矩而已啊。好，那各位啊，我们第一轮东西已经吃完了，我们再去拿第二轮的料理回来吃吧你好，可以给我两份虾子哦，谢谢谢谢。哦，呵呵，好油啊！我要海鲜汤。谢谢。你好，我要虾软跟蟹肉手卷。嗯，谢谢OK 了，各位，我们这一轮呢、啊、拿的几乎全都是海鲜的东西，是因为感觉好像我们这样吃到第二轮呢、啊，已经吃到每个种类都有吃过了吧。不过 OK 啦，我们希望这个美好金黄色进你们呢、啊。铁板白虾吃起来呢？哎哎，二二 ，OK 的。
哎，我想刷卡。对呀、啊。上多少钱呢？呃，这是一四零八。一四零吗？对。哎、欸，好，谢谢。你没有买餐券？没有。九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九虽然说这种麻辣烫或是卤味啊，在台湾大街小巷到处都是、啊，算是我们小吃界的翘楚吧。只不过它这个汤头喝起来就是，哎、欸、哎、欸，谢谢，喝起来就是感觉好像缺乏一些铺陈的香气。如果今天我们要用一千四的水准过来看的话，我觉得应该会有点勉强。可是大家如果在场全都是用九九九这个残卷这个标准来看的话，我觉得应该就。还有我们今天吃这种国宴饭店啊，它的蟹肉手卷进来是这种原味棒哎。一千四。接下来就是这个虾软手卷呢还有各位啊，它的这个烧麦啊，在我刚刚夹的时候，我就觉得吃起来口感应该会非常的干呢。果然不出所望啊。嗯，来吧，我们又来到蛋菜时间了。虽然说它这个有调味的蛋菜吃起来口感是新鲜的，只不过啊，我是觉得说它冷盘的蛋菜啊，更加的鲜甜呢。哦，这个是奇怪啊！我大多是提到什么？哦
我记得我拿的应该是松板猪啊，可是为什么这个东西吃起来就是好像差了一种调味的感觉吧？整个就非常的原味啊。来吧，经典的熏鲑鱼啊它这个海鲜汤喝起来蛮有泰式风味的，酸酸甜甜的汤头，再搭上各种海鲜呢OK， 各位，那我们距离它收藏时间还剩不到一个小时啊！我觉得我们等等再看一下要吃什么东西，或是甜点好了。请给我第一排的三个都要，然后还想要第二排的椰子慕斯跟卤肉蛋糕，第三排的各一个。哎，谢谢。请给我第一排的各一个，第二排的马卡龙各一个，然后还要奶酪跟芒果布丁。谢谢你。OK 啊，各位，我们现在拿第三轮东西啦。这回合哦，因为我们真的是已经再来就是焦糖布雷一部分了。哎、欸，各位啊，他的烤焦糖是有水准的哎。真材实料的布雷，还有搭配烤的恰恰好的焦糖，这个就是好吃的焦糖布雷啊。还有它的这些小蛋糕，感觉还蛮有意思的、欸哦，它这个千层派非常有层次感呢
。好，各位，我是觉得说吼，我们自己拿它这些冰品就够了啦。最后我们再用这个金黄色敬你们了。OK 了，那等一下我们就到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到饭店的大门口了。哎、欸，说真的。元山大饭店从我小到现在已经进入中年了，它依旧就是在这个地方，依旧是一个国门饭店。只不过啊，我们今天用了一千四，去享有人家用九百九十九元就可以吃到餐点。说真的，你要问我们用今天这个标准来说它有多好，我只跟跟你说，它的沙西米真的是很棒。要说它其他海鲜也都是新鲜的，它其他肉类的东西就真的是见仁见智了啦。不管是牛肉汤、现切肉排，它今天那些收拾料理有没有符合一千四百零八元的水准，不好说。但是如果你今天是用九百九十九元餐券来吃的话，我觉得。你一定会划算的啦<笑>！那各位看到这边呐、啊，如果你有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就会去回复哦。还有，如果你喜欢我影片，我记得按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，一起成为边缘美食家哦。那我们就下个影片见啦，拜拜！还是不会拍到我了？没啦，我我好巧鬼啊！我拍你。哎、欸，哈哈哈哈哈。